Alberto, a terapia ortomolecular ajuda pessoas que tenham dores, por exemplo, cefaleia, às vezes uma enxaqueca, dor na coluna, uma enxaqueca? Sim, tanto dores musculares, que é lógico que é um tratamento, que é lógico que for emergencial, aí eu utilizaria outra técnica, como acupuntura, que eu também faço, que às vezes é aquela coisa momentânea, eu estou com muita dor, tem que ser hoje. Mas a nível de tratamentos, sim, inclusive para dores de cabeça, por exemplo, eu vou dar um exemplo, lógico, no meio de vários que poderiam ser, mas o cobalto. O cobalto é um elemento químico que ele pode ter enfraquecido no seu metabolismo, que ele está relacionado a dores de cabeça, enxaquecas, aquelas que podem ser acompanhadas de náuseas ou não. Mas também é um elemento que se eu juntar com zinco e níquel, aí já entra para uma outra parte, que é a fome violenta, que é a compulsão de alimentos. É como eu digo, um elemento químico, eu posso fazer várias coisas com ele, dependendo da estrutura que eu monto. Por exemplo, moças que têm tensão pré-menstrual ah, e que têm cólicas, ajuda? Sim, inclusive nós temos, nesse caso, eu vou dar algum exemplo, o selênio e iodo. Tá? O selênio e iodo são elementos que fortalecem tiroide e glândulas e hormônios. Só que às vezes a taxa hormonal da pessoa está perfeita, mas quimicamente ele pede fortalecimento. E na avaliação isso vai nos mostrar a ponto de, mesmo de, sem perguntar para a pessoa, através do que vai me apresentar na avaliação, eu vou contar para a pessoa porque eu vou tratar e tenho certeza que vai aparecer esse quadro no meio. Com certeza eu já passei, é, é isso aí. Obrigado. Até semana que vem. Até semana. Vamos para um rápido intervalo.